খুব ভালো ও সম্মানজনক আয় করতে এমন একটি পেশা হলো মোশন গ্রাফিক্স বা অ্যানিমেশন ভালো আয়ের স্বপ্ন ও শক্তিশালী ক্যারিয়ার করতে চাইলে এই লেসনটি একবার দেখুন পুরো লেসনের মধ্যে সেটিংস নির্ভর গুরুত্বপূর্ণ ফিচার রাখা হয়েছে লেসনের যে কোনো ফিচার আয়ত্ত ও এর ব্যবহারিক অংশ বুঝতে চাইলে লেসনটি সম্পূর্ণ দেখুন সাবস্ক্রাইব করুন হালাল আইটি টিউটর চ্যানেলটি এবং বেল আইকন চেপে রাখুন নতুন ভিডিওর খবর পেতে মেহরবানি করে ইসলামের নিষিদ্ধ কাজে গ্রাফিক্সকে ব্যবহার করবেন না এখানে আমাদের যে প্রজেক্ট সেটা ওপেন করা রয়েছে ইলাস্ট্রেটরের মধ্যে এগুলো সেপারেট করে রিনেম করে সবগুলি প্রজেক্ট তৈরি করা রয়েছে তো এখন আমাদের অ্যানিমেশন করার জন্য কাঙ্ক্ষিত যে ধাপগুলি রয়েছে সেগুলো করব এখানে রেস্টারাইজ এবং মোশন বার যাতে অন থাকে সেগুলো খেয়াল করব করে নিব আমরা এখন এই যে যে কোনো অংশে রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ এখান থেকে আমাদের নাল অবজেক্ট ক্রিয়েট করে নেব এই নাল অবজেক্ট এখান থেকেও তৈরি করা যায় লেয়ার মেনুতে ক্লিক করে নিউ নাল অবজেক্ট অথবা এই যে এখানে শর্টকাট কি রয়েছে এই শর্টকাট কি প্রেস করার মাধ্যমেও নাল অবজেক্ট আমরা তৈরি করতে সক্ষম হই এখন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস এ প্রেস করে সবগুলি লেয়ারকে সিলেক্ট করে নেব এখন কন্ট্রোল প্রেস করে নাল ওয়ান ডিসিলেক্ট করে দিব কারণ নাল ওয়ান অবজেক্টের সাথে আমাদের যে সবগুলি কন্টেন্ট রয়েছে বা লেয়ার এগুলোকে প্যারেন্ট করে দেবে যেহেতু এটাকে অ্যানিমেশন করব অ্যানিমেশন করে এটার মধ্যে সিনের মধ্যে নির্দিষ্ট অংশে আমরা স্কেলিং করব পজিশনিং করব এই কাজটি নাল অবজেক্টের মাধ্যমে করব ভিন্ন টেকনিক তবে এই টেকনিক বিভিন্ন ভেরিয়েশন করে আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবো এখানে বিষয় হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা প্রজেক্টের মধ্যে আমাদের যে টুল এই টুলগুলি কিন্তু অ্যাপ্লাই করা খুব জরুরি অর্থাৎ অনেকেই টুল জানে এই টুল দিয়ে কিভাবে কাজ করে সেটা জানে কিন্তু যখন কাজ দেয়া হয় বলা হয় যে আপনি এই টুল দিয়ে এই কাজটা কি করতে পারবেন তো সে বলে যে এই টুল দিয়ে এই কাজ করা যায় সে চিন্তায় পড়ে যায় কারণ কি সে টুল সম্পর্কে ভালো ধারণা নেই এবং এই টুলের যে প্রয়োগ ক্ষেত্র সেটা সে জানে না এই জন্য প্রত্যেকটা জিনিসের সঠিক প্রয়োগ ক্ষেত্র রয়েছে এবং প্রফেশনাল ফিল্ডে যে সমস্ত কাজ রয়েছে এই প্রফেশনাল ফিল্ডের কাজের মধ্যে রিয়েলিটি নির্ভর যে সমস্ত প্রজেক্ট এই প্রজেক্টের মধ্যে সঠিক টুলকে সঠিক স্থানে অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে কালার কম্বিনেশন করার মাধ্যমে কোয়ালিটি এবং প্রফেশনালিজম কাজ করা সক্ষম হয় এই জন্য এই প্রজেক্ট যখন আমরা তৈরি করব তখন আমরা খুব সহজেই শিখে যাব যে কোন প্রজেক্ট কোথায় অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে আমাদের কাজের কোয়ালিটি ভালো হয় এবং আমাদের কাজের দক্ষতা কিভাবে কাজের কোয়ালিটিকে আরো সমৃদ্ধ করে যাই হোক একটু সামান্য একটু নীতি কথা বলে ফেললাম আমরা এখন আবার প্রজেক্টে চলে আসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই জিনিসগুলি যদি আমরা না জানি গদ বাদাম ভাবে যদি কাজ করতে থাকি তাহলে কিন্তু আমরা প্রফেশনাল ফিল্ডে কাজ করতে পারবো না প্রফেশনাল ফিল্ডে কাজ করতে গেলে ক্লায়েন্ট প্রথমেই দেখে যে তার কাজের কোয়ালিটি কেমন আপনি কাজ পারেন বা না পারেন কোয়ালিটি বলে দিবে ঠিক আছে তাহলে এখন আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রজেক্ট আমরা তৈরি করব এখন নাল অবজেক্ট এটা সিলেক্ট করে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে পরিবর্তন সেটা আমরা করব তার আগে প্যারেন্ট করে নিব কন্ট্রোল এ প্রেস করে আবার সিলেক্ট করে নিলাম কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্রেস করে নাল ওয়ান এখানে ক্লিক করে ডিসিলেক্ট করে দিলাম অর্থাৎ সবগুলি লেয়ার সিলেক্ট থাকবে নাল ওয়ান ডিসিলেক্ট করে দিলাম এখন এই যে লেয়ারের ডান পাশে এই যে একটা প্যাঁচানো একটা ছোট ছোট এরকম আইকন দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা লেয়ারের ডান পাশে এখন যে কোনো একটি লেয়ারের এই যে ডান পাশের যে অংশ রয়েছে প্যাঁচানো এটা প্যারেন্ট পিক হুইপ অর্থাৎ এই যে প্যারেন্ট অ্যান্ড লিঙ্ক উপরে লেখা রয়েছে জাস্ট যে কোনো একটা অংশের মধ্যে ক্লিক করে এই যে নাল ওয়ানের মধ্যে ক্লিকটাকে যখন ছেড়ে দিব তখন এই যে দেখতে পাচ্ছি সবগুলির ডান পাশে নাল ওয়ান হয়ে গিয়েছে তার মানে নাল ওয়ানকে এখন আমরা যত পরিবর্তন করব সব এখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে কেবল থেকে অ্যাস প্রেস করে স্কেল প্যারামিটার্স অন করে নিলাম এখন এই যে বড় ছোট করলে দেখতে পাচ্ছি এটা পরিবর্তন হচ্ছে যা পরিবর্তন করব সব এখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে এখন আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে অ্যানিমেশন সেটা করার জন্য আমরা একদম কাছের পজিশনে চলে যাব জুম করে এখন স্কেল প্যারামিটার্স এখান থেকে কি ফ্রেম সেট করে নিই আমরা স্কেল প্যারামিটার্স এর স্টপ ওয়াচে ক্লিক করে এখন আমরা শিফট প্লাস পেজ ডাউন দুবার প্রেস করব শিফট প্লাস পেজ ডাউন দুবার বা তিনবার প্রেস করতে পারি এটা একটু লম্বা ডিউরেশনে রাখব এখানে একটি কি ফ্রেম তৈরি করে নিব তারপর প্রথম কি ফ্রেমে চলে আসব এখন এখান থেকে আমরা জুম করব কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে নিয়েছি এই যে ডান পাশে আমাদের এই যে এখানে আমরা যত কাজ করছি সব এখানে দেখাবে একটু খেয়াল করব এখানে কি করছি আমরা এবং শিফট প্লাস পি প্রেস করে পজিশন প্যারামিটার্স অন করে নেব কারণ পজিশনও লাগবে আমাদের আগের অবস্থানে চলে যাই এই যে এখানে পজিশন প্যারামিটার্স এর সেম রাখলাম দুটোটাই সেম এখন আমাদের স্কেল প্যারামিটার্সকে আরও জুম
इलिस्ट्रेशन एट फीचार एट वैशिष्ट्य जे एखे क्वालिटी सम्पन्न जो कन्टेंट के क्च करब सब कन्टेंटर क्वालिटी ठीक थक पजिशन के भाव डान दिखे नहीं जाए कांखित जो शेप रही है वो शेपर मध्य चले जाब अर्थात स्टे टैक्सट ये स्टे टैक्सटर जेको एक अंशर मध्य चले जाब हमें रखते परि हाँ ये रेखे दी हमें एखे जो भाइर ए भाइर जे अबजेक्ट रही है ये अबजेक्ट के पैरेंट करार कारण नल अबजेक्टर साथ एडजस्ट हो गए ये नान दी अर्थात ये पैरेंट कर ले এখন যেহেতু এখানে অ্যানিমেশন করব যার কারণে এটাকে আমরা আনপ্যারেন্ট করে দিলাম এখন কিবোর্ড থেকে অ্যাস প্রেস করে স্কেল প্যারামিটার্সকে ছোটো করে দিই জাস্ট শিফট প্রেস করে নিব তাহলে এটা এক্সাক্টলি ছোটো হবে এই যে এখানে এখানে অ্যাপিয়ার হবে আমরা এটাকে আরেকটু বড় করে দিই অর্থাৎ দুই সেকেন্ড পর্যন্ত এটার ডিউরেশনকে আমরা এভাবে লম্বা করে দিই कीबोर्ड थे अल्टार प्रेस कर बड़ कर दिल एन दुई सेकेंड अथवा एक सेकेंड पर्त ये टेक्सटर भरे जो भाइरसगुली जो एनिमेट हो क्चा प्रथम अंश करब तर मुव हो का चले जाए तक भाइरसगुली आर देखा जाए ना तो ये ये सामने दिखे नहीं जाए अर्थात दुई सेकेंड पर ये अपियार है एन एटे ए रकम देखा एखे हल्का एनिमेशन इच्छा करते स्टीलो रखते समस्या नहीं এখন এরকম অবস্থায় কিবোর্ড থেকে শিফট প্লাস পেজ ডাউন একবার প্রেস করব একবার বা দুবার একবারই প্রেস করে দশ ফ্রেম পর থেকে ভাইরাসগুলি অ্যাপেয়ার হবে এখন এই ভাইরাসকে এই দশ ফ্রেমের এখানে অ্যাপেয়ার করার জন্য কিবোর্ড থেকে লেফট থার্ড ব্যাকেট দিয়ে এই পজিশনে নিয়ে আসলাম কিবোর্ড থেকে অ্যাস প্রেস করে স্কেল প্যারামিটার্স অন করে নিলাম এখন স্টোপ ওয়াচ তারপরে এটা অ্যাপেয়ার করব আমরা শিফট প্লাস পেজ ডাউন একবার দশ ফ্রেম তারপরে আবার প্রথমে চলে গেলাম এখন স্কেল প্যারামিটার্সকে জিরো করে দিলাম তারপর এক ফ্রেম সামনে চলে যাই এখানে একশো সত্তর রয়েছে এখানে একশো আশি করে দিই তারপর আরেক ফ্রেম সামনে গিয়ে একশো সত্তর এটাকে ইজি ইজ করে দিই অ্যানিমেশন মানে দিয়ে ক্লিক করে ইজি ইজ করে দিলাম ব্যাস এটা এখানে অ্যাপেয়ার হলো এখন এটার মধ্যে আমাদের পজিশন প্যারামিটার্স কিবোর্ড থেকে পি প্রেস করে পজিশন প্যারামিটার্স অন করে নিলাম এখন এখানে একটি এক্সপ্রেশন অ্যাড করব কিবোর্ড থেকে অল্টার প্রেস করে পজিশন প্যারামিটার্স এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে এক্সপ্রেশনের লিখার অংশ চলে আসবে এখানে আমরা লিখে দেবো ডাব্লিউ আই ডাবল জি এল ই উইগেল মানে একটু কাঁপবে এটা উইগেল ফাইভ কমা টেন এখন অ্যানিমেশনটাকে আমরা দেখি কেমন হয় দেখতে পাচ্ছি এটা উইগেল হচ্ছে এখন জাস্ট এটাকে ডুপ্লিকেট করে দেব ডুপ্লিকেট কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি ডুপ্লিকেট এখানে অনেক ভেরিয়েশন ইচ্ছা করলে আমরা করতে পারি ডুপ্লিকেট এখন এগুলোকে ডানে বামে সরিয়ে কখন অ্যাপেয়ার করতে চাই জাস্ট সরিয়ে নিব ব্যাস এবং এই যে এখানে যখন এটা মুভ হবে অর্থাৎ যখন সামনে থেকে পিছনের দিকে আসবে তখন এটা চলে যাবে এই যে ভাইরাসের যে অ্যানিমেশনটাকে আরও যদি দীর্ঘায়িত করতে চাই তাহলে জাস্ট উপরের যে নাল অবজেক্টের কি ফ্রেমকে জাস্ট সামনে দিকে নিয়ে যাব যেমন আমরা যদি এটাকে চার সেকেন্ড পর্যন্ত দৃশ্যায়িত করতে চাই জাস্ট এটাকে ধরে ড্র্যাগ করে চার সেকেন্ডের এখানে নিয়ে আসলাম অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত এটা দেখাবে এরপরে এটা যখন মুভ হবে তখন এগুলোকে আবার আমরা এখান থেকে লেফট থার্ড ব্যাকেট অল্টার প্লাস লেফট থার্ড ব্যাকেট দিয়ে এভাবে এগুলোকে কেটে দিব তাহলে আর এগুলো দেখা যাবে না আমাদের অ্যানিমেশন কমপ্লিট হয়ে গেল সিম্পল অ্যানিমেশন জাস্ট জুমিং করে কীভাবে অ্যানিমেশনটাকে অ্যাপেয়ার করা যায় সেটা দেখলাম এখন এই যে বাকি যে ট্যাক্সগুলি রয়েছে এগুলোর মধ্যে পজিশন প্যারামিটার্স অ্যাপ্লাই করে আমরা খুব সহজেই অ্যানিমেশন করতে পারি এই যে এখানে যে স্কেল প্যারামিটার্স দিয়েছে এটা কপি করা যাবে না কারণ এটার মধ্যে আলাদা অ্যাপ্লাই করতে হবে জাস্ট প্যারামিটার্স অ্যাড করে দিলেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যানিমেশন খুব সহজে তৈরি হয়ে যাবে এখন প্রিভিউ দেখি আমরা এই যে এখান থেকে প্রিভিউ আর মোশন ব্লার অন করে নিব মোশন ব্লার অন করলে তাহলে মোশন ব্লার হবে এখন প্রিভিউ দেখি ফাইনাল অ্যানিমেশন এভাবে র্যাম্প রিভিউ দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যানিমেশন চমৎকারভাবে অ্যানিমেশনটি অ্যাপেয়ার হচ্ছে এখানে জাস্ট বাকি যে কন্টেন্টগুলি অর্থাৎ এইচ ও এম ই অর্থাৎ টেক্সট যে কন্টেন্ট বা লেয়ার এগুলোকে জাস্ট পজিশন প্যারামিটার্স অ্যাপ্লাই করে কি ফ্রেম সেট করে দেওয়া হয়েছে এটা প্রজেক্ট থাকবে ডেসক্রিপশনের মধ্যে প্রজেক্ট থাকবে প্রজেক্ট ওপেন করলেই দেখতে পারবো আমরা কিভাবে এই অ্যানিমেশনটি আমরা অ্যাপ্লাই করেছি 
এবং এই ধরনের অ্যানিমেশন পজিশন প্যারামিটারসের অ্যাপ্লাই আমরা আগেও দেখেছি সেম একই টেকনিকে এটা করা হয়েছে এভাবে খুব সহজ পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে এরকম চমৎকার অ্যানিমেশন খুব সহজেই আমরা তৈরি করতে সক্ষম হব আজকের লেসনটি এই পর্যন্তই ছিল আশা করছি সকলের কাছে লেসনটি ভালো লেগেছে এই লেসন থেকে আপনি কি শিখতে পেরেছেন এবং আরও কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই আপনার মূল্যবান মন্তব্য কমেন্টস করে জানিয়ে দিন আর লাইক শেয়ার এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে আজ এ পর্যন্তই ইনশা আল্লাহ পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন